കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഫറോക്കിനടുത്ത പെരുമുഖം കുത്തുബുസ്സമാൻ മമ്പുറം തങ്ങൾ ശിലപാകിയ എണ്ണക്കാട് ജുമാത്തു പള്ളി മഖാമിൽ രണ്ട് മഹാസൂഫി വര്യന്മാരുടെ മഖബറയും തൊട്ടടുത്ത മുതുവാട്ടുപാറ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ചാരെ മറ്റൊരു മഹാനും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു സെയ്ഫുൽ ഇലാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ വാൾ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും സൂഫി വര്യനും അറിയപ്പെട്ട പ്രഭാഷകനുമാണ് പെരുമുഖം സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ മങ്ങാട് ഇമ്പിച്ചുമല്ലയുടെ പുത്രനായി രാമനാട്ടുകരക്കടുത്ത തേഞ്ഞിപ്പലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ മഹാനവറുകൾ ജനിച്ചു തേഞ്ഞിപ്പലം അലബിഹാജി താജുൽ ഒലമ ഉള്ളാൾ തങ്ങൾ ഷംസുൽ ഒലമ ഇ കെ അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ സമസ്ത മുഫ്തിയായിരുന്ന കൊയപ്പ കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയാർ എ പി അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയ നിരവധി ഗുരുവര്യരിൽ നിന്നും അറിവ് നേടി പഠിച്ചതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്ന അസാമാന്യ സൂക്ഷ്മതയുള്ള സൂഫി വര്യനായിരുന്നു മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ പ്രമുഖ സൂഫി വര്യനായ വേങ്ങര കോയപ്പാപ്പ അടക്കമുള്ളവരിൽ നിന്നും ആത്മീയ വിജ്ഞാനങ്ങൾ കൂടി നേടിയതോടെ കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെട്ട സൂഫി പ്രമുഖരിൽ ഒരാളായി മാറി തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നിമിത്തം ായി കേരളത്തിലുടനീളം നിരവധി പള്ളി മദ്രസകൾ സ്ഥാപന സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു ജീവിത പ്രയാസങ്ങളുമായി തന്നെ തേടിയെത്തുന്നവർക്ക് മുമ്പിൽ കേവല വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകുന്ന അനവധി അനുഭവങ്ങൾ പരിചിതർക്ക് പറയാനുണ്ട് തന്റെ അറുപത്തി എട്ടാം വയസ്സിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് നാല് ഹിജ്ര ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജമാദുൽ അവൽ പതിനാല് മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായി ഈ മഖാമിൽ തന്നെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മറ്റൊരു സൂഫി പ്രമുഖനായ പണ്ഡിതരാണ് എം കെ എം കോയ മുസ്ലിയാർ മങ്ങാട് കാളപ്പുറത്ത് കോയക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെയും ചേലാമ്പ്ര കാരാട്ടിൽ മുഹമ്മദ് എന്നിവരുടെ മകൾ മറിയമിന്റെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ എട്ടിന് മഹാനവറുകൾ ജനിച്ചു കാരട്ടിയാട്ടിൽ ഹസൻകുട്ടി മുസ്ലിയാർ തേനിപ്പലം അലവി മുസ്ലിയാർ പകര അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ മലയമ്മ നാരകശ്ശേരി മുഹമ്മദ് അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഷെയ്ഖ് ഹസൻ ഹസ്രത്ത് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്ന അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ഫൊഫരി അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ ഹസ്രത്ത് ഷെയ്ഖ് ബക്തിയാർ തുടങ്ങി സമുന്നതരായ നിരവധി ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും വിദ്യ നുകർന്നു ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ മടവൂർ സി എം വലിയുള്ളാഹി തുടങ്ങിയവരുമായുള്ള ആത്മബന്ധം സൂഫി ചിന്തകൾക്ക് വെള്ളവും വെളിച്ചവും നൽകുന്നതായിരുന്നു മനസ്സിൽ തറക്കുന്ന ഏറ്റവും കൃത്യവും സ്ഫുടവുമായ സംസാരം ജനങ്ങളിൽ ആത്മീയമായ ഉണർവും ആവേശവും നൽകുന്നതായിരുന്നു മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളും ഗുണപാഠങ്ങളും വിവരിക്കുന്ന മഹാന്റെ സംസാരം മനസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള കൈമാറ്റമായിരുന്നു വെല്ലൂർ ബാക്കിയാത്തിൽ നിന്നും പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഉടനെ തിരൂർ അരീക്കാട് കൊടുവള്ളിക്കടുത്ത കരീറ്റിപ്പറമ്പ് ഓമശ്ശേരി കൊടുവള്ളി പറമ്പത്തുകാവ് കാവനൂരിനടുത്ത് തവരാപ്പറമ്പ് തിരൂർ പൊന്മുണ്ടം അവസാനം ഉരുളിക്കുന്നിലും വിപുലമായ ദർശ് നടത്തി നിരവധി അത്യത്ഭുതങ്ങൾ പ്രകടമായിരുന്നു മനസ്സിനെ തൊട്ടറിയുന്ന പ്രഭാഷണ ശൈലി ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ അഞ്ചാം തീയതി തന്റെ അറുപതാം വയസ്സിൽ മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായി മുതുവാട്ടുപാറ പള്ളി മക്കാമിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മറ്റൊരു മഹാനാണ് പെരുമുഖം ബീരാൻ കോയ മുസ്ലിയാർ വലിയ സൂഫി വര്യനും അഗാധ പണ്ഡിതനുമാണ് ബീരാൻ കോയ മുസ്ലിയാർ ധാരാളം നല്ല മാതൃകകൾ സമൂഹത്തിന് പകർന്നു കൊടുത്ത മഹാനവറുകൾ കേരളത്തെ അറിവ് കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കിയ നിരവധി പേരുടെ ഗുരുവര്യരാണ് ആലിക്കുട്ടി മൊല്ലയുടെയും ഐഷുമ്മയുടെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് മെയ് പതിനഞ്ചിന് ഉസ്താദ് ജനിച്ചു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു അനാഥനായി വളർന്നു ദർസ് പഠനത്തിനിടെ സഹപാഠികൾ പലരും അന്നുള്ള മുൻഷി പരീക്ഷ എഴുതി സർക്കാർ ഉദ്യോഗത്തിന് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനു തയ്യാറായില്ല വലിയ സാമ്പത്തിക പരാധീനതയിലും മതപഠനത്തിന് വലിയ സ്ഥാനം നൽകിയെന്ന് ചുരുക്കം മുതുവാട്ടുപാറ ഓത്തുപള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രാഥമിക പഠനാനന്തരം രാമനാട്ടുകര ചെമ്മൽ പള്ളിയിൽ വെച്ച് കോഴിക്കോട് പള്ളിക്കണ്ടി നൈനാം വളപ്പിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന വളാഞ്ചേരി കുഞ്ഞാമു മുസ്ലിയാരിൽ നിന്നും തുടർന്ന് അഞ്ചു വർഷം പൂനൂർ കൊളിക്കൽ പള്ളിയിൽ കുറ്റിക്കാട്ടൂർ ഇമ്പിച്ചാലി ഉസ്താദിനരികിലും രണ്ടു വർഷം ഒ കെ സൈനുദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാരിൽ നിന്നും പഠനം നടത്തിയ ശേഷം ഇരുപതാം വയസ്സിൽ വെല്ലൂർ ബാക്കിയാത്തിൽ ഭാഖവി ബിരുദം നേടി ദർസ് തപസ്യക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു കുശാഗ്ര ബുദ്ധിമാനായ ഉസ്താദ് പഠനകാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലെത്തി ഒരുവേള ഒ കെ ഉസ്താദ് ഗോളശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ വന്ന പലരെയും ബീരാൻ കോയ ഉസ്താദിന്റെ അരികിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുമായിരുന്നു രാത്രി സമയം നിസ്കാരവും പകലിൽ നോമ്പടക്കമുള്ള ആരാധനകൾ നിർവഹിച്ചും മഹാൻ സൂക്ഷ്മമായ ജീവിതം നയിച്ചു കോടമ്പുഴ ഓമശ്ശേരി ചോലയിൽ പള്ളി
സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവരാംഗം കോടമ്പുഴ ഭാവമുസ്ലിയാർ മഞ്ചേശ്വരം മദഹർ സ്ഥാപകൻ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഹാരി മലപ്പുറം മാദിൻ സ്ഥാപകൻ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീലുൽ ബുഹാരി അടക്കം നിരവധി പ്രമുഖ ശിഷ്യരെ വാർത്തെടുത്തു ശിഷ്യന്മാരെ സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെ സ്നേഹിച്ചു ഉപദേശിക്കുന്ന പതിവ് ഉസ്താദിന് പൊതുവേ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ഉസ്താദിന്റെ സൂഫി ജീവിതം ശിഷ്യർ അറിയാതെ പകർത്തുകയായിരുന്നു ആരിൽ നിന്നും ഒന്നും സ്വീകരിക്കാതെ അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുൽ ചെയ്തു ജീവിച്ചു പണക്കാരോടും പാവങ്ങളോടും ഒരേ പെരുമാറ്റം നാട്ടിലെ പാവങ്ങളോട് എന്നും സ്നേഹപൂർവ്വം പെരുമാറുകയും അവരുടെ സുഖദുഖങ്ങളിൽ ഉസ്താദ് പങ്കുചേരുകയും ചെയ്തു ഒരിക്കൽ താജുലോലമ ഉള്ളാൾ തങ്ങളവറുകൾ ഉസ്താദിനെ രോഗശയ്യയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ നൽകിയ ഹദിയ പോലും സ്നേഹപൂർവ്വം നിരസിച്ചത് ഭൗതികമായി ഒന്നും ആരിൽ നിന്നും വേണ്ട എന്ന കാർക്കശ്യമായിരുന്നു സൂഫിയാക്കൾക്കുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണാമായിരുന്നു രണ്ടായിരം സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് ജമാദുല്ലാഹർ പതിനാല് മഹാൻ തന്റെ നാഥനിലേക്ക് യാത്രയായി